Hi India Glitz uh, viewers, this is Vibe Up. Ajit Sir, our 50th film le irkir dundu. It's a, a, a dream come true, mari. Ena, naanu vengit prabhu sir. Ellar me dundu our periya fan. So, our 50th film le naan adikra dream dani kumbu rumbo sandosh marke. So, idu ke englo da anna. தலை அவருக்கு தான் வந்துட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அண்ட் இது எல்லாத்துக்குமே இதில் இருக்க அப்படின் இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் வெங்கட் பிரபு அண்ட் சுஷாந்த் துரை மகத் எல்லாரும் ஸோ எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றி அஜித் சாரோட நடிக்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அவரோட ஃபிஃப்டியத் ஃபிலிமில் இருக்குன்றது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ப்ளஸ் அஜித் சாரோட நடிக்கணும் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு எப்படி சிலா ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்னாவும் பயமாக இருக்கும் பட்டு அஜித் சார் வந்து டெய்லி ஏதாவது ரோட் ரோடில் எங்கேயா போனப்போ வந்து அவர் போஸ்டர்ஸு அவரோட இதெல்லாம் பார்த்தா இவரோடைய நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரீம் மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஒரு டூ டேஸ் தான் டூ டேஸ்லேயே வந்துட்டு அவர் நான் பிரேம் நாங்கள்லாம் எப்படி இருப்போமோ அதோட இன்னும் ஜாலியாக இருப்பார் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி அண்ட் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனோட ஒரு ஒரு மை கிரேட்டஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஹீரோ அவரோட நடித்து அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து எங்களுக்கு ப்ளஸ் எங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக பிரியாணி எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தாரு அண்டு ரெண்டு மூணு வாட்டி பிரியாணி பண்ணி கொடுத்தோடனே நான் பிரியாணி போர் அடிக்குது வேறு ஏதாவது பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி சும்மா ஒரு நாள் அவர் வந்து கேட்டேன் சும்மா கலாய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருப்பார் சார் ஆனால் போர் அடிக்குது வேறு ஏதாவது பண்ணி கொடுங்கன்னு என்ன வேணும் அப்படின்னாரு சரி ஏதாவது சிக்கன் பண்ணி கொடுங்களேன் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு டூ ஹவர்ஸில் வந்துட்டு சிக்கன் எடுத்துகிட்டு வந்தார் கிரில் சிக்கன் அண்டு வெஜிடபிள்ஸ் அது மாதிரி ஸோ ஹீ சச் அ ஸ்வீட் பர்சன் ஸோ இதுலேயே தெரியும் அவர் எவ்வளோ ஒரு குட் ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து ஆக்சுவலாக அவர் பைக் ரேசர் ஃபஸ்ட்டு பண்ணேன் இப்போ எல்லாம் விட்டுட்டேன் சினிமா வந்ததுக்கப்புறம் அப்படின்னு சினிமா வந்ததுக்கப்புறம் கூட பண்ணேன் பட் இப்போ பெருசாக பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னாரு அப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பைக்குன்னு சொல்லி டிசைட் ஆகலை ஏதோ அந்த பைக்கு இந்த பைக்கு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சடனாக ஒரு நாள் ஷூட்டிங் வேறு ஏதோ சீன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பெரிய ஒரு ஹோண்டா 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 தான் நினைக்கிறேன் ஹோண்டா ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சிசி பைக் ஒன்று வந்து நின்றுச்சு நின்னொடனே கூப்பிட்டு வந்து கா வா வைவோன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போய் காட்டினார் இந்த பைக்கில் தான் நம்ம வந்து சேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு இந்த பைக்கில் யா சேஸ் எவ்வளோ போகணும்னா இது அப்படின்னு கேட்டேன் நான் கேட்டோன்னே இது நீ இருக்கிறதுனால நான் ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டி போகிறேன் இல்லைனா நான் ஒரு ஈஸியாக ஒரு டூ எயிட்டி த்ரீ எயிட் போகிறேன் அப்படின்னாரு இல்லை அப்படி ஃபாஸ்ட்டாக எதுக்கு நான் கேமராமேன் பிடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஸ்பீடில் போனீங்கன்னா அதெல்லாம் அவங்க பார்த்துப்பாங்க நீ வேறு அப்படின்னாரு ஸோ நாளைக்கு அந்த ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்ற டைம்லேயே வந்துட்டு இன்றைக்கி நைட்லேருந்தே பிரபு எல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தேன் சார் கண்டிப்பாக நான் வந்து பின்னாடி உட்காரணுமா நீங்கள் அண்ணா அவர் மட்டும் அண்ணா மட்டும் தனியாக போய் பிடிக்கிட்டோம் நான் வேணா தனியாக வேறு எங்கேயா வரேன்னு டைரக்ஷனில் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ போய் பின்னாடி உட்கார் அப்படின்னார் நெக்ஸ்ட் டே காலில் போகணுன்னா என்ன பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறதுன்னா செலவு மாஸ்டர் வந்தார் வாட்ச் எல்லாம் உனக்கு நான் வந்து காட்டுறேன் அந்த பயம் போன உனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோவாக ஒரு ஃபார்ட்டியில் கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்போ தெரிஞ்சிடும் உனக்கு ஏன்னா பைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை எனக்கு கூப்பிட்டோன்னா வண்டியில் ஏறினேன் அப்படி பார்த்தா ஒரு ஒன் எயிட்டி போயிட்டார் செல்லம் மாஸ்டர் செல்லம் மா ஃபைட் மாஸ்டர் செல்லம் மாஸ்டர் ஒன் எயிட்டி போயிட்டார் போன உடனே அப்படியே நிறுத்தி அவர் காலெல்லாம் பிடிச்சி கெஞ்சி திருப்பி வந்து கூப்பிட்டு வந்து விட்டார் விட்டதுக்கப்புறம் அஜித் சார் கேர வந்து நேராக போனேன் போயிட்டு ஆனால் ஃபைட் மாஸ்டே வந்து ஒன் எயிட்டி போகிறாருனா எனக்கு ஸ்லோவாக போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க அப்படின்னு எதுவுமே சொல்ல நான் நான் உனக்கு கேரண்டி நீங்கள் வா அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்தோடனே எல்லாம் திட்டினாங்க டே அவர் எப்படி ஓட்டு வர தெரியுமா பைக்கு ஒரு பைக் ரேஸர்ரா ஏன்டா பயப்படுறா அவர் கூட போகிறதுக்கு அவர் கூட போகிறதுக்கு இல்லை சார் அந்த பைக் பார்த்தா பயமாக இருக்குது அந்த சவுண்டு கேட்டாலே எனக்கு ஒரு டூ டேஸ் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்துட்டு ஒன்றும் இல்லை பை வாய்ப்பு உட்கார அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறைய ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் கார்ஸ் இருக்கும் கார்ஸ் எல்லாம் போய்ட்டு இருக்கும்போது அது கேப் கேப்பில் கேப் கேப்பில் போகணும் அந்த கேப் கேப்பில் போகும்போது இந்த பெண்டெல்லாம்
என்னண்ணா அப்படின்னு கேட்டேன் நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னாரு சரி சேஃப்டிக்கு தான் சொல்கிறாருன்னு சொல்லி பார்த்தா நல்ல ஒரு டூ டூ தேர்ட்டியாக டூ ஃபார்ட்டியாக போனார் ஸோ இறங்கிட்டு அவர் காலில் விட்டேன்னா தயவு செய்து விட்டுருங்க நான்று நீ வந்து உனக்கு தான் ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஆகும் ஜாகிரதையாக உட்காருனாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் நல்ல விஷயம் என்னென்னா கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் எனக்கு ஒரு மாதிரி அந்த பைக் சவுண்ட் கேட்டால் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து பின்னாடி உட்காந்தேன்னா ஆனால் எனக்காக கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போங்கன்னா எனக்காக வந்துட்டு ஒரு ஒன் ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி இந்த ஸ்பீட்லேயே போனார் ஏன்னா அந்த பைக்கில் அந்த ஸ்பீட் போகலன்னா ஸ்க்ரீனில் நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்காக ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் கம்மி பண்ணி சில ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்லோவாக போனார் ஸோ ரொம்ப ரிஸ்கியான ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணார் ஸோ அது வந்து ஃபோர் டேஸ் எனக்கு வந்து ஒரு எப்படா முடியும்னு இருந்துச்சு இன்னைக்கு வந்து இனியோட முடியுதுப்பா பைக்கு அப்படின்னு அப்பா மாஸ்டர்னு சொல்லி மாஸ்டர் காலில் வந்துட்டேன் அண்ணா காலில் வந்துட்டேன் ஸோ பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்